भाषण मैं जाॉस्पिटल है फक्त सोला टक्के मटते कि दा का चौदह टक्के सीट्स हा गरीब लोकान मिलना नंतर कॉर्पोरेशन मे जर सोला टक्के गरीब लोकान मिलना तो मैं जवरपास चौर टक्के बेड्स हैं कमर्शियल पर्पज सा है तो मग कमर्शियल हॉस्पिटल जमीन देण ये कि योग्य है हेच ही विचार अपने करावा लगे कारण का कॉन्ट्रीब्यू सॉरी कॉन्ट्रीब्यूशन सगल जर एवड नेदरलैंड चांगल अल तो मैं हंड्रेड पर्सेंट बेड्स ये मोफत का मिलत नहीं है एवं जर चांग लोन है एवं चांगल जर अग्रीमेंट के गरीब शोषित वंचित पीड़ित हटी जस पिंपरी चिंचवड़ला हॉस्पिटल के चवान साहब नवाने तसच ये शंबर टक्के मोफत कि कमी किमती ये का हो हा एक प्रश्न मना आला मजा हॉस्पिटल करता ना जे एस्टिमेट महापालिके मध्य मंजूर नहीं है ब्लैंकेट खर्च जो सलाहकार डीपीआर है नहीं है पैसे एक तो सचिन दोड़के साइली वंजले एक नॉन कमर्शियल एक्टिविटी वावी हटी प्रचंड प्रयत्न के लिए करता मिनिट्स जर तुम्हें सगड़े पाले तर त्या तो सग्या मिनिट्स सग्या मीटिंग हाच सग फॉलोअप करूँ घू अजु पूर्ण क्लैरिटी आई है कि नक्की हॉस्पिटल कस चाल आता सॉवरेन गैरंटी का क्लैरिफिकेसन दिल पॉवरेन गैरंटी का क्लैरिफिकेसन दिल्ला जमीन तो सरकार की ना ती प्राइसलेस है तीच मोफत दिल्ली है ना सगत मोटी गोष्टे सारे कॉर्पे ती कॉर्पोरेशन की जमीन हि एवड़ी मगतली है तीन दी और दूसरी एट मे पंच चौर टक्के बेड्स ये कमर्शियल वेन्चर आना है ज्यादा कॉर्पोरेशन ने जमीन मोफत देना सरकार ते लोन नेदरलैंड्स मधुन आण क्रॉस सब्सिडी मनता है पी क्रॉस सब्सिडी फक्त सोलह टक्के मैं चौर लोकानी कमर्शियल वपरना ना मैं कुछ पत्र मिला तो मैं वाट कि हा सग एक पूर्ण व्हाइट पेपर कॉर्पोरेशन ने काड़ला पाजे प्रचंड उलट सुलट बात है तो एक व्हाइट पेपर आणावा आणि मला मैं वाट कॉर्पोरेशन ने ही जागा जी दिल्ली है तैयार आमच सरकार आयानर ये हॉस्पिटल गरीब को लोकानी मोफत एक पाजे ज्या धर्ती पर यशवंतराव चवान साहब नवाने पिंपरी चिंसला हॉस्पिटल चालत तेच मॉडल इतने जाए पाजे अभी व्हाइट पेपर का कारण माननीय देवेंद्र जी मनाल कि कुछ ही सॉवरेन गैरंटी नहीं जमीन तो मोफत दिल्ली है तैपी सॉवरेन गैरंटी के लिए नहीं ठीक है जमीन मोफत दिल्ली है तो ठीक है पं मग चौर टक्के लोकान जर पैसे भराया प्राइवेट मणसाला जा रही तो मग ती बल्ले बल्ले कॉन्ट्रैक्टर चीज ना एक दूसर एक ट्रस्ट का कायदा है ज्यात एक अमाउंट ऑफ बेड कुछ ही कमर्शियल हॉस्पिटल ही गरीब लोकान दयावे लगता है देशा का कायदा है मत क्या हॉस्पिटल मॉडल हा हॉस्पिटल मॉडल मे फरक का तो एक पांच दा टक्के फरक जर पांच दा टक्के इट इज अ कमर्शियल वेन्चर तो मैं कमर्शियल हॉस्पिटल नसन मग मे कमर्शियल हॉस्पिटल है ये आम कि पुना म्युनसिपल कॉर्पोरेशन च हॉस्पिटल है हा कमर्शियल वेन्चर मनु आम नहीं आलो इतने पोस्टर आता जे जे काम के सगे श्रेय नगर सेवक उत्तर विचार लगे कारण भाषण मज न विचार बुणे जि पक्षा की जवाबदारी होती तैमें के राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षा मे हिस्त आदरणीय पवार साहब की खासियत है 
पवार साहेबांनी खूप यंग टीम निधन केली आणि सत्तेचं विकेंद्रीकरण मला आनंद वाटतोय की ह्या सगळ्यांच्या भाषणातून एक गोष्ट आली की आदरणीय पवार साहेबांनी कैलासवासी यशवंतराव चव्हाणांचे विचार जे पुढे नेले की सत्तेचं विकेंद्रीकरण झालं पाहिजे त्याच्यामुळे आदरणीय पवार साहेब देशाचे अध्यक्ष राज्यामध्ये जयंतराव अध्यक्ष आणि प्रत्येक जिल्ह्यात त्या त्या तिथे जो जो जिल्हा बघत असे त्याला पूर्ण फ्रीडम दिलं होतं म्हणजे तिकीटं पण त्यांनीच वाटायची कष्ट पण त्यांनी करायचे प्रचाराला आम्ही आहोतच प्रचार करण्यासाठी आम्ही सगळे चालू होतो पण निर्णय प्रक्रियेमध्ये कधीही प्लीज रीड माय लिप्स नि निर्णय प्रक्रियेमध्ये आदरणीय पवार साहेब आणि जयंत पाटील यांनी कधीच ढवळाढवळ केली नाही हे आज सत्य झालं त्याच्यामुळे मला आनंद आहे की आमच्या पक्षामध्ये सत्तेचं विकेंद्रीकरण होतं हे याच्यामुळे मी दादांचे आभार मानते की त्यांनी त्याचं स्पष्टीकरण केलं की इथे सगळं त्यांना किती फ्री हँड होता आणि फ्री हँडमुळे त्यांच्या नेतृत्वामध्ये हे इलेक्शन सगळे लढले निवडणुका निवडणुकांच्या या सगळ्या पार्श्वभूमीवर वन ॲट अ टाईम निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरती मग आता हेच समोर आणण्याचं कारण काय वाटलं त्यांना मी माझ्या निवडणुका येतील लोक तुम्हाला हे करतील आणि स्थानिक स्वराज्याचं उत्तर दिलं त्यांनी नाही नाही ते फक्त मला उद्देशून नव्हतं हे नागरिकांच्या वती मी लोकप्रतिनिधी आहे मी काय सुप्रिया सुळे म्हणून भाषण नाही तिकडे केलं ह्या भागाची लोकप्रतिनिधी म्हणून मायबाप जनतेकडून जो मला फीडबॅक येतो ते बोलण्यासाठी मला निवडून पाठवतात त्याच्यामुळे नगरसेवक हे आहे त्याच्यासाठी हा सगळा प्रक्रिया चालली आणि आम्ही सातत्याने त्याचा फॉलोअप करतोय की हे इलेक्शन लवकरात लवकर व्हावं ही आमची सगळ्यांचीच मागणी आता इथे सचिन दोडके उभे सचिन दोडकेंना विचारा गेले दोन वर्ष ते नगरसेवक नाहीत पण तरी रोज धावपळ रोज कॉर्पोरेशनला जाणं आणि या सचिन दोडकेने असे अनेक उत्तम जे हाय परफॉर्मिंग नगरसेवक आहेत त्यांना असं वाटतं की आम आम्हाला न पद आहे ना काय पण लोकांची त्यांचं जे प्रेमाचं नातं आहे त्याच्यामुळे ते आजही नगरसेवक नसले तरी धावपळ करतात जबाबदारीने त्याच्यामुळे इलेक्शन झालंच पाहिजे आणि ही लोकशाही आहे त्याच्यात कोर्टात जरी असलं तरी मग महाराष्ट्र सरकारने आणखीन ताकदीने ते लढावं आणि टाईम बाउंड मॅनरमध्ये सरकारला विनंती का आपल्या कोर्टाला विनंती करावी की हा निर्णय घ्यावा एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट त्यांचं त्याच्यानंतर हो एक मिनिट ह्यांचं झाल्यावर ह्यांचा घेऊ संधीच मिळाली नाही हो ते गेले आणि त्यांना जायची घाई होती म्हणजे आले पण सगळे उशिरा आणि गेले पण लवकर मी तर आधीच येऊन वेळेवर बसले होते त्याच्यामुळे देवेंद्रजी आधी आले मी आले माझ्या मागोमागच देवेंद्रजी आले त्याच्यामुळे त्यांच्याशी गप्पा गोष्टी करायची वेळ मिळाली त्याच्यानंतर दादा आले आणि उशीर आणि नंतर त्यांनाच उशीर सगळ्यांना झाला होता कारण का त्यांना एअरपोर्टला जायचं होतं मी तर इथेच उभी दादांचा त्राग होतो हल्ली तुम्हाला बघितलं की स्टेजवर ते जाणवलं आम्हाला असते पूर्णपणे बारामतीच्या तिथं आजही मी तुम्ही वहिनींना मिठी मारता पण दादांचं अजून ते काय बोला उलट त्यांचा चिडचिड होतं दिसतं तुम्ही दिसलं कदाचित काही गडबड असेल ना आज त्यांना एअरपोर्टच्या पण ओपनिंगला जायचं आहे तुम्ही काही गडबड असू शकते हो बिझी लोक आहे मला दाखव मला नाही वाटत असं काय असू शकतं कारण किती लोक माहिती तरी मला त्याची कॉपी द्या ऐकणं मला असं वाटतं आज ह्या सगळ्यांपेक्षा सगळ्यात मोठा प्रश्न कुठलाय माहिती आहे इलेक्शन कमिशनरनी जो राजीनामा दिलाय तो सगळ्यात मोठा आणि गंभीर आजचा प्रश्न आहे मला विचारा आता हाच तर मोठा प्रश्न आहे लोकसभेचं या देशातलं सगळ्यात लोकशाहीचं महत्वाचं इलेक्शन ही लोकसभा असते त्या देशाचं इलेक्शन असतं म्हणून महत्वाची नाही तर ग्रामपंचायती महत्वाचीच असते पण या देशामध्ये काश्मीर टू कन्याकुमारी इलेक्शन कुठलं होतं तर ते लोकसभेचं होतं आणि त्या लोकसभेची आचारसंहिता लागायच्या तीन चार दिवस आधी इलेक्शन कमिशन मधली एक व्यक्ती मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे इलेक्शन कमिशनच इलेक्शन घडवते त्याचे अध्यक्ष त्यातले प्रमुख जर राजीनामा देत असतील तरी अतिशय चिंतेची बाब आहे ज्या गोष्टी आम्ही सातत्याने सांगत आलो ही दडपशाही आहे ही लोकशाही नाही राहिली आहे आणि या लोकशाहीसाठी आपल्याला लढायचं आहे हा पुन्हा एकदा आणखीन एक कृती बघा ज्याच्यातून पूर्णपणे आपल्याला लक्षात येत आहे की दडपशाही या देशात आणि दिल्लीत वाढते काल काल मनसेचा मनसेचा मेळावा झाला राज ठाकरे म्हटले की हे वेगळे वेगळे जरी दिसत असले तर हे सगळे आतून एकच आहे 
काही लोकशाही हो प्रत्येकाला बोलायचा अधिकार आहे झाली की नाही हेडलाईन त्याच्यामुळे पॉवर फॅमिली आणि आदरणीय पवार साहेबांवर बोललं की हेडलाईन होते काय तुम्हाला प्रॉब्लेम आहे एक प्रश्न विचारायचा आहे आता हिवाळी अधिवेशनामध्ये कोविड सेंटर घोटाळ्यावरून तो सीएम एक स्टेटमेंट केलं होतं की मुंबईतल्या जम्बो कोविडची कंत्राट एका ठेकेदाराला उत्तर प्रदेशच्या रोड कॉन्ट्रॅक्टरला दिली होती ही कंपनी वारजेचं करणारी एल एल पी स्थापन झाली दोन हजार एकोणीसला आणि जे आज मुख्य प्रवर्तक म्हणून पुढे आहे हे प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्या कंपनीत दाखल झाले तर या मोठेमध्ये मोठा गैरव्यवहार झाला आहे का किंवा तुम्ही तपासणीची चौकशीची व्हाईट पेपर निघेल तेव्हा निघेल मोठो तुम्ही याच्याबाबत काही पुढे जाणार आहात का महाराष्ट्रात आणि भारतात कुठेही भ्रष्टाचार झाला तर त्याच्या विरोधात आम्ही लढणार कोणीही केला असेल आणि त्याची सगळ्याची पारदर्शक चौकशी झाली पाहिजे बघा मी त्यांच्यासारखे आरोप करत नाही पहिले आरोप करायचे आणि नंतर इनकमिंग वाढवायचं असलं गलिच्छ राजकारण मी कधी केलं नाही आणि कधी करणारी नाही मला अमित शहाजींचे अजूनही शब्द आठवतात अमित शहाजींनीच आम्हाला पार्लमेंटमध्ये सांगितलं होतं की जेव्हा एक बोट तुम्ही तुम दुसऱ्यांना दाखवता तीन बोटं तुमच्याकडे येतात हे अमित भाईंचे शब्द मला पार्लमेंटमध्ये आठवत आहेत त्याच्यामुळे आता असंच होतं एकतर आमच्यावर आता ते आरोप करत नाहीत भ्रष्टाचाराचे आणि जेव्हा जेव्हा भ्रष्टाचाराचे आज आरोप होतात तर भारतीय जनता पक्षांनी ज्यांच्यावर आरोप केले ते सगळे आज भारतीय जनता पक्ष आत आहेत किंवा त्यांच्या मित्र पक्षात आहेत त्याच्यामुळे भ्रष्टाचार झाला नाही झाला वॉशिंग मशीन याचं उत्तर फक्त भ्रष्ट जुमला पार्टी भारतीय जनता पक्षाने द्यावं काही अजितदा सीएम होऊ नयेत म्हणून काहींची ही रणनीती आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांना हजारो कोटी रुपये खर्च करून ट्रोलिंग केले जात आहे हेच लवकरच मी समोर आणेल असं सुनील शेळके यांचं आहे लोकशाही आहे प्रत्येकाला आहे आणि आपल्यासारख्या गरीब देशामध्ये हजारो कोटी रुपये ट्रोलिंगला मिळत असतील तर मला असं वाटतं मी पुढे जाऊन म्हणेन त्याची सी बी आय चौकशी करूया की हे हजारो कोटी रुपये कोण ट्रोलिंगला वापरते अगदी चांगला प्रश्न आहे अतिशय उत्तम प्रश्न आहे आपण याची सी बी आय करू मीच आम्ही बाई शहांना पत्र लिहीन की ट्रोलिंगला महाराष्ट्रामध्ये जर हजारो कोटी होत असेल आणि असं त्यांच्या विचाराच्या पक्षाच्या आमदाराला जर तसं वाटत असेल तर अति महाराष्ट्र खतरे मे आहे मला नाही माहिती बाबा दुसरे काय घर मी घेऊ जा देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की पुण्यात जर जास्त वेळ होतो याचा अर्थ मी काही पुण्यात निवडणूक लढवणार नाहीये ही लोकशाही येते डी सी एम वन आहे त्या राज्याचे डी सी एम वन त्यांना कुठल्याही जिल्ह्यात जायचा अधिकार आहे लोकशाही येते असं काय करता ठीक आहे